योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय Thank you. 
Вчера в центре йоги Иша исполнилось 25 лет. Эти горы были перед нами, но вот эта конкретная гора, большую часть деревьев на этой горе посадили мы. Гора настолько зеленая, потому что всем этим деревьям 18-20 лет. И, конечно, Адиоги был здесь. До нас мы лишь придали ему форму, чтобы вы могли видеть. Я хочу, что, хотел, чтобы вы увидели. И вот он стоит перед нами. В 1994 году мы впервые ступили на эту землю, которая сейчас, на которой мы сейчас находимся. Здесь повсюду было словно болото, трудно было проехать на автомобиле. Многие остались у Предгорья. А утром сюда мог проехать только трактор. Другие транспортные средства не могли проехать. Многие великие люди... Я хочу, чтобы вы поняли, что великий человек не обязательно значит, что у них такой ним вокруг головы или что-то. Они выглядели очень простыми. Некоторые из них. Выглядели очень простыми, но на самом деле это были совершенно невероятные люди. Некоторые здесь сейчас, с нами, некоторые больше нет в мире, некоторые где-то еще, где бы они ни находились. Я хочу склониться перед, перед каждым из них спустя 25 лет. Большинство из них за эти 25 лет я заставил их поработать как за три жизни. По мере того, как я 
Все усиливало требования, они становились все более замечательными. Очень много было сделано и здесь, и по всему миру. Каждый из этих волонтеров, который сделал это, возможно, я хочу склониться перед ними, как я склонился бы перед мастерами прошлого, потому что вот что создает прекрасный мир, когда люди встают без этой одной ядовитой мысли в их уме. Что же будет со мной? Это самое замечательное, что со мной произошло здесь за последние 25 лет. Я постоянно с людьми, у которых нету в голове такой мысли. А что же будет со мной? Они просто живут как будто сегодня последний день. Для некоторых последний день настал. Сейчас мы сидим здесь, 25 лет спустя, Гуру Пурнима. Посмотрите на прекрасные горы. Мой гуру не такой. Растяп, как ваш гуру. Он использовал эти горы как место, где он жил. Но для меня это не просто камень, земля. Я всегда видел эти горы как мой храм. И мне нужно было попасть именно сюда. Я бывал повсюду, но в моем сердце я не нашел более прекрасного места, чем это. Когда происходит жизнь, происходит и смерть. Те, кто осознанный, постараются, чтобы жизнь была на полных оборотах, потому что когда происходит жизнь, то вместе с ней происходит и смерть. Вы слышали о европейском философе Вольтере? К сожалению, в то время, в той части света, все умные мысли считались философией, когда он был при смерти. Когда он лежал на смертном ложе, Появился священник, пришел к нему священник. Он жил свою жизнь осознанно, а не с точки зрения религии, когда вы не знаете, как управиться своей жизнью, вы придумываете что-то в виде религии. Вольтер жил осознанно, а не по системам верования. Священник, они не оставят в покое даже умирающего человека. Он пришел к нему и сказал, «Ты жил жизнью грешника, потому что ты никогда не приходил в церковь, Очевидно, что ты жил как грешник. Но сейчас настало время. Отбрось дьявола, отрекись. Тот посмотрел на него, он был уже слаб перед смертью. Священник продолжал. Отбрось дьявола, 
отрекись. Вальтер сказал, на этой стадии моей жизни я не хочу создавать себе новых врагов. Я говорю вам, всем, что вы все сейчас на смертном одре. Земля. Вот почему вы посадили вас на землю. Потому что, когда вы в здании, вы не понимаете этого. Вы сейчас буквально на смертном ложе. Конечно, это займет какое-то время. Так что... Не стоит сейчас заводить себе новых врагов. Пришло время, чтобы вы охватили всю Вселенную, приняли всю Вселенную. Это не время создавать врагов, потому что то, что вы называете жизнью, это также и смерть. Вы всегда находитесь на смертном ложе, да? Это лишь вопрос времени. Обычно люди думают, что осталось только один или два дня, тогда они на смертном ложе. То есть предполагается, что вы должны достичь здравого смысла только в последние 24 часа вашей жизни. Я же говорю, что вам нужно искать смертного ложа прямо сейчас, чтобы вы обрели здравый смысл прямо сейчас. Гуру Пурнима — это хороший день для этого. Вообще-то, любой день хорош для этого. Но сегодня, определенно, это хороший день. Здесь, в центре йоги мы вложили определенное количество энергии. Невероятно... Большое количество энергии. Что даже если вы словно камень, мы можем немножко встряхнуть вас, ваш позвоночник, чтобы вы реверберировали. Не имеет значения, кто вы. Если вы придете с небольшой готовностью, если вы не готовы, тогда... Если вы готовы, тогда мы будем работать с вами. Я не говорю камни как нечто негативное. Это не является негативным определением. Я говорю, вы словно камень. Даже если вы словно камень, в определенное время суток, утром, вечером, мы установили определенное время, потому что многие из вас даже не знают, что такое утро в вашей жизни. Я не говорю о тех, кто живет здесь, в Ашраме. Мы, конечно, делаем так, чтобы они знали, что такое утро, но те из вас, кто приехал из других стран и также смотрит трансляцию, если вы не видели рассвета, я не хотел бы мешать вашему образу жизни. Вечер, 6.20, мы установили определенное время. В это время существует определенная концентрация энергии. В особенности, если вы были инициированы, это будет нечем, нечто очень сильное. Или если вы используете какую-то эмоцию или изображение, мысль, чтобы соединиться с этим пространством, мы убедимся, чтобы это время было в вашей жизни сильным присутствием, мощным присутствием. Между временем 6.20 и 6.30, эти 10 минут, 6.20 вечера и 6.30 вечера, мы вложили определенное количество, некоторые измерения энергии. В, какой бы, в каком бы часовом поясе вы ни находились, в этом часовом поясе, в 6.20, вы можете стать доступными этому. Мы проведем несколько минут в этом присутствии, положите руки на бедра ладонями вверх, 
глаза закрыты, лицо слегка приподнято кверху. Говорит по-тамильски. Повторяйте после меня очень мягко, негромко. Ишха Джагадиша Акила Нанда Сварупа Ишха Махеша Рамханандасварупа Иша Джагадиша Акила Нандасварупа Иша 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 Махеша Yeah.
जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा
Как часть Гуру Пурнимы мы хотим предложить новую и улучшенную версию онлайн-программы внутренней инженерии. 
Там много новых улучшений по сравнению со старой версией, потому что онлайн-программа была создана почти 10 лет назад, и одно из улучшений — это у вас будет... Вы сможете увидеть Шанкарана Пилая воочию, он будет на экране. Сейчас запрещены три языка — английский, хинди и русский. Не спрашивайте, почему именно русский. Другие индийские языки появятся через где-то три месяца, и много других языков со всего мира. Также программа будет доступна и на них. Через несколько месяцев. Те из вас, кто здесь и кто еще не сделал программу, не прошел ее. Молодые люди, это какой возраст? 35? Нет, нет. 25. Если вам меньше 25 лет, и вы хотите пройти внутреннюю инженерию, просто напишите нам в течение месяца что-нибудь, что вы сделали, не думая о себе. Какое-то одно действие, простое действие, если вы нам напишите, что я сделал вот это, не задумываясь о том, что я из этого получу. Что-то одно простое, если вы напишите об этом, вы получите онлайн-программу бесплатно. Если вам 25 или меньше. Все военные, вооруженные силы Индии, полиция, для всех их мы предлагаем онлайн-программу бесплатно в Индии. Смысл в том, чтобы предложить это миру. Вообще бесплатно, но, конечно, это стоит некоторых денег сама по себе, эта программа, ее поддержание. Так что нам приходится за нее платить. Инструменты самотрансформации не должны быть в руках гуру или какой-то организации, они должны быть в руках каждого человека. Инструменты самотрансформации. Я хочу, чтобы... У каждого человека на планете был к ним доступ. Каждый человек мог их использовать и передавать их следующему поколению. Приходит время. Мы хотим сделать так, чтобы это было доступно каждому человеку на планете. Не имеет значения, сможет ли он заплатить или не сможет. Вообще это совершенно не проблема. Единственное только... Конечно, поддержание организации, оно стоит определенных денег. Но я думаю, что распространяется осознанность до такой степени в мире, что есть много щедрых людей, которые готовы проспонсировать это. И благодаря им мы должны быть для большого сегмента. В Соединенных Штатах для всех пожилых людей это бесплатно, для... Учащихся это бесплатно. Для тех, кто немного зарабатывает, они, конечно, пока немного платят. Смысл в том, чтобы технология благополучия была доступна каждому человеку. Ее не нужно удерживать где-то. Все Технологии. Самое главное, что технологии, которые трансформируют жизнь человека, должны быть доступны всем либо бесплатно, либо по минимальной цене. Смысл в этом. Внутренняя инженерия 
Сейчас это самое главное для нас, чтобы в следующие 5-8 лет внутренняя инженерия была бы доступна повсюду, практически бесплатно, если это будет возможно.